，多位明星忙着注销公司。刘诗诗、赵丽颖不一样，一连注册了两家公司。自从范某冰、某爽、某伦等人出事后，整个娱乐圈都发生了翻天覆地的变化。政府立刻对娱乐圈进行了清理，对旗下公司进行了全面的调查，甚至还发起了一场清朗运动，以抵制餐饮行业的不良风气。这件事一出，很多艺人都提心吊胆。唯恐下一波又来个大新闻，赶紧把公司给撤了。在娱乐圈里，黄晓明被裁掉的公司最多，一共有十三个，靳东十个，何炅九个，这些就不多说了，主要还是出于自保。不过，据媒体报道，赵丽颖与刘诗诗在一周内先后注册了两个公司，并在江苏的稻草熊影视有限公司进行了合资。如今监管如此严格，其他艺人都是忙着关掉公司。而这两个当红的小鲜肉，一星期就有两个，这是要做大买卖了。总觉得这两个人是来捡便宜的，开公司都是免费的。赵丽颖和刘诗诗虽然平时没什么交情，但却同时开始了自己的职业生涯，这让很多人都很意外，但更多的人却是兴奋不已，为两人的合作而高兴。我最喜欢的就是两个八五的大美女强抢合作，开公司。稻草熊影视公司的刘诗诗持有百分之二十的股权，赵丽颖只拿到了百分之一的股份。本以为赵丽颖是拼命三郎，会增加自己的股份。赵丽颖的粉丝们应该都听说过，当初吴奇隆成立稻草熊公司的时候，就说过是他请来的赵丽颖。赵丽颖拿出了十万的资金，只有百分之一的股份。这百分之一的收入对赵丽颖来说。绝对是一笔巨大的财富。赵丽颖和刘诗诗的感情很好，但谁也没有想到，一向低调的刘诗诗竟然占据了大部分股份。刘诗诗似乎要成为女强人了。从两人的合作中可以看出，八五后的小花们已经在为自己的事业而努力了。赵丽颖和刘诗诗的婚姻情况完全不同。赵丽颖和冯绍峰离婚之后，就专心做自己的事业。谁是凶手，幸福到万家。他的衣着也变得更加精致，不再像以前那样土气，而是在离婚之后拥有了大量的粉丝。刘诗诗嫁给了吴奇隆，和老吴走得更近了，更多的时间和精力都放在了家庭上，创作的机会也越来越少。刘诗诗本身就是个佛系的女人，这一次能和赵丽颖强抢合作，刘诗诗的粉丝们都很高兴。然而。今年刘诗诗的生日照却引起了一阵热烈的讨论，她还是一如既往的化着淡妆，微微卷曲的秀发，配上一件黑色的皮衣，更是显得霸气十足，俨然依附女强人的模样。网友们一向都是用显微镜观察名人的，很快网友就在刘诗诗的无名指上看到了一枚没有戒指的气球，而且吴奇隆那天并没有像往常那样给她祝福，这让人忍不住想。是不是他们的感情已经崩了？要知道，曾经有一对夫妻因为黄晓明和杨颖的离婚而离婚，这两个人的离婚迹象和刘诗诗的婚姻一模一样。再加上刘诗诗和赵丽颖合作，很多网友都认为刘诗诗和吴奇隆的关系有问题，但这只是网友们的臆想。两人已经做出了回应，甚至还发了一封律师函，他们的关系肯定很好。更让人好奇的是，这么多明星都想要退出，而赵丽颖和刘诗诗竟然同时注册了两个公司，这是要逆天了吗？两位女神联手，说不定会有什么好事发生。最后，我要祝赵丽颖和刘诗诗的公司发展得更好，不要再像以前那样为了一些蝇头小利把公司给删了。两位女神，加油！